नमस्कार और आदाब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टी जैसे कि आप जानते हैं कि सारे से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आज भी दोस्तों आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जो अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ वो मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं दो सितम्बर दो की यानी कि ये कल हमारे पास ये न्यूज़ आई थी तो दोस्तों किसी कारणवश ये न्यूज़ मैं कल आपको नहीं सुना सका इसलिए आज आपके लिए ये बड़ी अपडेट लेकर रहा हूँ अपडेट बहुत राहत भरी है दोस्तों वैसे तो निवेशकों को अभी तक कोई ख़ास राहत नहीं मिल पा रही ना तो सहारा सुब्रतराय की तरफ से और ना सेबी डिपार्टमेंट की तरफ से जी हाँ दोस्तों भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से और ना सहारा सुब्रतराय की तरफ से तो दोस्तों अब निवेशकों के कमेंट आते हैं कि हमारा पैसा कम मिलेगा ये बताइए तो दोस्तों इस संदर्भ में हमारे पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि ना तो सहारा निवेशकों को सही तरीके से पैसा दे रहा है और ना ही सेबी सेबी का ये कहना है कि मैंने एक करोड़ रुपए 2021 में तक दे दिए जबकि सेबी ने अपना प्रोसीजर 2018 में बंद कर दिया था उसके बाद अखबारों के माध्यम से कहा था कि इसके बाद कोई पेमेंट किसी को नहीं मिलेगा अब दो में कब ये सेबी ने प्रोसीज़र शुरू किया और कब इनने एक करोड़ रुपया वापस किया केवल 104 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचाया गया था जैसे कि सेबी ने अपनी स्टेटमेंट दी थी अब ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल फेक है सेबी ने कोई प्रोसीज़र 2018 के बाद चलाया नहीं तो बाकी का रुपया जो 25-30 करोड़ रुपया कैसे इसने निवेशकों को दे दिया बहरहाल ये भ्रम भ्रांतियाँ बनी हुई हैं सारा सुब्रत राय का ये कहना है कि हम निवेशकों का पैसा लौटा रहे हैं तो दोस्तों उनकी जो ब्रांचों पर जो कलेक्शन आता है उसी के आधार पर इक्का दुक्का निवेशकों को पेमेंट किया जा रहा है ये सब मामले इस वक्त चल रहे हैं कोई सेबी या सहारा का लब दोहरा जो भी निवेशकों की यहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसको लेकर बड़ी अपडेट जो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ वो मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़ है सारा इंडिया सुब्रत राय सही अन्य आरोपियों के खिलाफ ई ओ डब्ल्यू ने किए तीन मामले दर्ज बड़ी अपडेट दोस्तों भोपाल डैक्स रिपोर्ट द्वारा या निवेशकों की राशि न लौटाने आरोप में सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सहारा सुब्रत राय सहित अन्य लोगों के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ई ओ डब्ल्यू ने तीन अलग अलग मामले दर्ज किए हैं तीनों ही मामले जबलपुर की रीजनल से संबंधित हैं और निवेशकों की शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी के ई ओ डब्ल्यू ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ तीन अलग अलग मामले दर्ज किए हैं इसमें पहला मामला सहारा इंडिया कंपनी की शाखा गोरखपुर जबलपुर से संबंध में बारह निवेशकों की अलग उन्नीस लाख रुपए की राशि न लौटाने से संबंध है और इसमें से कुल सात नामजद व अन्य आरोपी बनाए गए हैं रांझी शाखा से संबंधित है जिसमें सोलह निवेशकों के लगभग सोलह लाख रुपए से ज्यादा की राशि लौटाने पर सुब्रत राय सहित सात नामजद अन्य आरोपी बनाए गए हैं तीसरा मामला कटनी संबंधित है जिसमें चार निवेशकों की लगभग ढाई लाख रुपए की राशि न लौटाए जाने पर सुब्रत राय सहित पांच नामजद व आरोपी बनाए गए हैं इन सभी मामलों में आईपीसी की धारा चार सौ छः चार सौ बीस धारा तीन चार छः इनामी चिटफंड धन परिचालन निषेध अधिनियम उन्नीस सौ अठहत्तर मध्य प्रदेश निक्षपकों के हितों का आरक्षण अधिनियम सॉरी संरक्षण अधिनियम की धारा छः वन का प्रकरण पंजीकृत किया गया है पुलिस अब इसी सभी मामले में जांच में जुटी गई है और आने वाले समय में जल्दी ही इन मामले में कुछ और बड़े खुलासे होंगे तो दोस्तों यहां पर इस वक्त सहारा सुब्रत राय के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो भी एक चल रहे हैं जबकि सहारा से ज़्यादा सेबी की यहाँ पर दादागिरी चल रही है और सेबी के यहाँ पर जो इस वक्त सुब्रत राय के ऊपर फंदे चल रहे हैं उनके चलते सहारा सुब्रत राय असहाय और मजबूर 
और निर्दोष हैं क्योंकि सेबी का असली मुखौटा हमारे सामने आ चुका है सेबी कहता कुछ है करता कुछ है देता कुछ है बताता कुछ है और अब सारा सुब्रत राय पर साठ यानी बासठ हज़ार सौ करोड़ रुपया और जमा करने का यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया एक बार फिर से सारा सुब्रत राय को जेल जाने की धौस से भी वाक दे चुका है अब देखना यह है कि भविष्य में क्या होता है सारा सुब्रत राय जेल जाते हैं या निवेशकों को पैसा देते हैं तो दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा हम केवल आपको न्यूज़ दे सकते हैं कोई भविष्यवाणी आपको नहीं बता सकते तो दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद